一段四川凉山悬崖上运枫叶鸡片，仿佛电影特效的视频在网上走红，引发诸多网友热议。据悉，这是三峡能源四川金阳风电厂的巨型枫叶鸡片运输在路上，七十五米长枫叶鸡片过盘山路需要连转上百个急转弯，一趟要运半个月，运输过程可谓难于上青天。不仅如此，建设者们还说要克服极端严寒、高原缺氧、大风暴雪等恶劣。环境的影响。目前，凉山州的风电装机量均居四川首位。风力发电厂通常建设在高山上，运输枫叶鸡片的挂车行驶到山顶，要经过崎岖的山路或村庄。那么，这些巨无霸枫叶鸡片是怎么运上山的？大家好，欢迎来到星球热点。国家大事从不缺席，舆论场中抽丝剥茧，聚焦独家中国资讯。点赞加关注，带你用不一样的视角读懂中国故事。近些年，随着治理环境污染的力度加大和提倡节能环保的实施，国家关停了很多用煤炭发电的热电厂，大力支持建设新能源发电站、水力发电站、核电站和风电厂。其中，我们经常能见到的就是风力发电。而想要建好一套风力发电装置，最为困难的就是运输枫叶鸡片。枫叶鸡片几十米至一百米长不等，重达十几二十吨，对于运输工人来讲是极大的挑战。针对这一难题，中国研制了一款特别的卡车，专门用来运输这种比较长的物体，它就是羊举车。据梁山州德昌风电装备制造产业园的工作人员介绍，用叶片羊举车来运输枫叶鸡片。叶片羊举车可以在运输途中控制叶片的位置，根据通过的需求产生扬起、摆动、自身旋转动作，躲避途中的树木、房屋、山体、电线等障碍。羊举车的特点在于转子可以三百六十度旋转，工装同时可以倾角六十度羊举。运输过程需要密切配合，操作手就坐在位于车尾的工作椅上，手持对讲机与驾驶员及时沟通，随时密切关注叶片的通过。驾驶员以精湛驾驶技术紧盯着前方与后视镜，时刻关注道路左右的障碍间距，慢慢通行。由于体型庞大，运输车辆行驶和转向需要一定的空间，特别是遇拐弯等特殊情况，往往需占据多条车道，导致正常行驶困难。为确保运输车队的顺利通行，很多时候需要交警等部门提供保障，采取临时交通管制、加强车队后方交通管控等措施，为运输车队开辟绿色通道。据小编了解，每个枫叶机片造价达到数十万元，加上运输费用等，总价或超过一百万元。而一台风电机组投用造价可达上千万元。枫叶机片系纯手工打造，是用复合材料制造。一扇三兆瓦左右的枫叶机片重量为二十吨上下。伴随叶片大型化和运输道路的复杂化，叶片转运车也适应新的运输要求，不断升级换代，形成了特定的导运车。穿过农村山庄、山地平原、沙漠，相比半挂车，越来越多的采用用于叶片的运输。目前，最新导运车是具有液压后轮转向。升降调频和举升功能的叶片导运车，它有二十四个轮胎，转弯半径不足十六米，液压转向装置可以使枫叶三百六十度旋转，还可以实现四十五度的抬升，灵活躲避途中遇到的各种障碍。随着叶片越来越长，这种带后轮转向、升降调频功能的叶片举升车，不仅可更加适用复杂的地形，而且可减小道路转弯半径，从而显著降低风电厂的道路建设成本，有利于降低度电成本。它的优点是叶片举升转动灵活，改造费用少。特种叶片举升运输方式，叶片扫尾面积与普通平板车平制运输叶片扫尾大。弯道中涉及改造工程面积减少约十倍。如影片所示，通过叶片举升运输，能有效地避开高山峭壁、房屋建筑群，减少道路改造、房屋拆迁费用，对植被的破坏极大地提升叶片运输效率
。缺点是，由于高速公路及大部分等级公路的限制，风机设备在国家公共交通路网上只能采用普通平板车运输，因此山地风电厂采用特种车运输时，需在靠近风电厂厂区附近选择一个合适的地点设置中途转运场。另外，采用特种举升车运输的运输费比普通平板车运输费用较高。而说到特种车辆，机场里是最多的。接下来，小编就为大家一一盘点：一、飞机牵引车。这是一种在机场内中短距离牵引飞机移动的保障设备，跟汽车传播不一样。绝大多数飞机是没有倒车功能的。当一架飞机停在廊桥或停机位时，不靠外力牵引就无法前往跑道起飞。这个时候就需要牵引车。飞机前后的方向完全由拖车来控制。当牵引车把飞机推到合适的位置后，飞机才能启动。与飞机相比，牵引车个子小，但是它却能推动重达五十至七十吨的飞机。二、清水车，专门为飞机供应饮用水，可携带数吨水，过站时间不足一小时的中小型飞机，在旅客全部离机后五分钟内到位。按离站时间提前二十分钟完成，过站时间在一小时以上的大型飞机，在旅客离机后十五分钟内到位，按飞机离站时间必须提前三十分钟完成。三食品车，这是机场为飞机旅客配送航空食品的地面特种车辆。乘客在飞机上享用的餐食及饮料等，就是由这种车辆运送至飞机上的。比如空中客车 A 三八零飞机配套服务的食品车，车载重量四吨多，身长近九米，箱体移动四米多，举升高度八米多，可以说是机场特种车辆中举升高度的巨无霸。四加油车，这是在机场内往返于航空加油站和停机坪之间给飞机定点加装燃油的车辆。加油车又分为两种，一种是油罐车，装有十吨以上的燃油，上面有加油币，一分钟可泵油四千升；另一种是油栓车。他把机场供油系统在机坪上的供油栓和飞机的加油孔连在一起，在十分钟内可以为波音七四七这样的飞机装满燃油。五、地面电源车，在飞机停放地面，发动机未开启前由这种车辆供电，用于启动发动机、照明和空调。地面电源车发电机组用一百一十五伏每四百赫兹电源，其和飞机发电机的发电频率一致。六、空调车，又称飞机通风车，由于在飞机发动机停机状态下，向飞机电子设备舱、驾驶舱、旅客座舱等提供给定压力、温度和湿度的清洁冷空气或热空气，用于保证飞机电子、电子设备的工作性能和可靠性。七、飞机专用除冰车。是一种在冬季时或在有冰雪天气时清除飞机机身、大翼、襟翼、尾翼、起落架等部位的霜、雪、冰等专用车辆。冰雪等附着在机身上会增加飞机重量，不利于飞机飞行安全。起落架等部位的除冰，则是保障飞机起降时的安全。除冰车里有除冰液、苯二醇，可直接喷洗除霜、冰等，从而排除飞机安全隐患。八驱鸟车，机场一般都会配有一台多功能驱鸟车，车上背负着一长一短两个炮筒，长管炮叫煤气炮，它可以发出巨大的响声来警告周边鸟类；短管炮叫子弹炮，它里面需要填装弹药，专门用来对付攻击性强的大型鸟类。另外，驱鸟车上还有一种特殊的声音炮，车上安装着驱鸟信号发生器。操作人员根据不同的鸟类，可选择其惧怕的声音。无论什么炮，其实都是空响炮，对鸟类只有震慑力而没有杀伤力，符合生态保护要求。九应急指挥车，该车作为现场一级的应急指挥长随，在应急事件发生时为现场信息的采集上报、事态发展的有效控制、救援资源的调度指挥、事件处置的会商决策，提供技术和装备的支持平台，起到及时可靠通信、有效指挥、高效处置的作用。
，按照国家应急平台体系建设技术要求，应急指挥车包括应急平台综合应用系统、通信系统、计算机网络系统、视频会议系统、图像接入系统、安全支撑系统、车辆改装与基础支撑系统。十、医疗急救车主要用于抢救遇险飞行人员和外场飞行卫生保障的救护车，采用越野底盘，后部装载承重医疗方舱，在方舱上安装由液压系统控制的可升降、伸缩、旋转吊臂，在吊臂顶端安装有可折叠吊篮。医疗方舱配有发电机、空调。清洗消毒设备、折叠式医疗台、空勤急救医疗设备，能快速抵达事故现场，迅速救出遇险飞行员，可满足机场区域医疗救护保障需求。好了，今天的内容就到这里了。大家还知道哪些少见的特种车辆呢？欢迎在下方留言分享。最后，如果你喜欢小编的影片，还请大家多多点赞转发，让更多的人一起见证中国进步。关注我的频道，这样既能回顾往期视频，又不会错过之后的精彩内容。那我们下期节目不见不散。